ഹായ് ഓൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചേഴ്സിൽ തന്നെ നാല് വൗച്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റെസീപ്റ്റ് വൗച്ചർ കോൺട്രാ പേയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ജേണൽ വൗച്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് വൗച്ചേഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം വൗച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡെയിലി നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഫേമിലിൽ ഡെയിലി നടക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ പറയുന്നതാണ് വൗച്ചേഴ്സ് ടാലിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേം വൗച്ചേഴ്സ് എന്നാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ടേം ആണ് വൗച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പല കാറ്റഗറി ഉണ്ട് വൗച്ചേഴ്സിൻ്റെ തന്നെ പല കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചേഴ്സ് ഇൻവെൻറ്ററി വൗച്ചേഴ്സ് പേറോൾ വൗച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സോ ഓൺ അങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചേഴ്സ് ആണ് അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചേഴ്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് പല ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ആ അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചേഴ്സിൽ തന്നെ ഉള്ള നാല് വൗച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റെസീപ്റ്റ് കോൺട്രാ പേയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ജേണൽ വൗച്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇനി ഓരോ വൗച്ചേഴ്സും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അതിന് മുന്നേ ഈ വൗച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പല കാറ്റഗറീസ് അല്ലെങ്കിൽ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് വൗച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡാലിയിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് വൗച്ചേഴ്സിലാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ ടാലിയിൽ ടാലിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ എൻട്രി നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഏത് വൗച്ചറിലാണ് ആ എൻട്രി പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓരോ വൗച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം നമ്മുടെ നാല് വൗച്ചേഴ്സും എൻ്റെ ഈ നാല് വൗച്ചേഴ്സിലും എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് വരിക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ടാലിയിലോട്ട് പോകാം ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ടാലി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാലക്ഷ്മി എൻ്റർപ്രൈസസ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആണ് അല്ലേ ഈ വൗച്ചേഴ്സ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ഗേറ്റ് വേ ടാലിക്കകത്ത് അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചേഴ്സ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടാബിനകത്ത് അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ എന്ന് പറയുന്നത് വി ആണ് ഒന്നുകിൽ വി പ്രസ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി അപ്പം ഞാൻ അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്തു എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ബട്ടൺ ബാറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണാം ഇതുവരെയുള്ള കമ്പനി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇത്രയും നമ്മുടെ വൗച്ചേഴ്സ് ടൈപ്സ് ആണ് കോൺട്രാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൗച്ചറാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് കോൺട്രാ വൗച്ചർ പേയ്മെൻറ്റ് റെസീപ്റ്റ് ജേണൽ ഈ നാല് വൗച്ചേഴ്സും ആണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓരോ വൗച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഷോർട്ട് കീയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ കോൺട്രാ വൗച്ചറിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ കീ എഫ് ഒ അതുപോലെ തന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് വൗച്ചറിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഐ റെസീപ്റ്റ് വൗച്ചറിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ എഫ് സിക്സ് ആൻഡ് ജേണൽ വൗച്ചറിൻ്റെ എഫ് സെവൻ ആണ് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് റെസീപ്റ്റ് വൗച്ചറാണ് അപ്പോൾ റെസീപ്റ്റ് വൗച്ചറിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ഷോർട്ട് കീ എഫ് സിക്സ് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കീ എഫ് സിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കേഴ്സ് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും മതി അപ്പം ഞാനിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ റെസീപ്റ്റ് വാഷ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ റെസീപ്റ്റ് വാച്ചറാണ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന വൗച്ചർ നമ്പറിംഗ് ആണ് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ജനറേറ്റ് ആകുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ റെസീപ്റ്റ് വാച്ചറിൽ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ റെസീപ്റ്റ് വൗച്ചറിൽ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലോട്ട് ക്യാഷ് വരുന്നത് മണി വരുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാഷ് മണി വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ക്യാഷ് ആയിട്ടാകാം ത്രൂ ബാങ്കും ആകാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും നമ്മുടെ കമ്പനിയിലോട്ട് ക്യാഷ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് റെസീപ്റ്റ് ഓപ്ഷനിലായിരിക്കും അപ്പോൾ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ റെസീപ്റ്റ് ഓപ്ഷർ വെൻ ക്യാഷിയേഴ്സ് റിസീവ്ഡ് അപ്പോഴായിരിക്കും
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡേറ്റ് ഫീൽഡിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേയിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി റെസിപ്റ്റ് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ റെസിപ്റ്റ് വെച്ചുള്ള ആദ്യമേ തന്നെ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫോർമാറ്റ് വരുന്നത് ബൈ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു കൗരി ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് ബൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് അപ്പോൾ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ ചില ഇത് വേർഷനിലൊക്കെ ചില സോഫ്റ്റ്വെയർസിൽ ചിലപ്പോൾ ഡി ആർ സി ആർ ഫോർമാറ്റ് ആയിരിക്കും അത് നമുക്കിവിടെ മാറ്റാവുന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോസ് ഡി ആർ സി ആർ ഫോർമാറ്റാണ് കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് എഫ് ട്വൽ കോൺഫിഗറേഷനിൽ പോവാം കണ്ടോ എഫ് ട്വൽ കോൺഫിഗറേഷനിൽ വരിക അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അവിടെ യൂസ് സി ആർ ഓർ ഡി ആർ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ടു ഓർ ബൈ ഡ്യൂറിങ് എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് നോ ആയിട്ട് കിടക്കുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡി ആർ സി ആർ ഫോർമാറ്റിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ സി ആർ ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടു ഓർ ബൈ ഫോർമാറ്റിൽ കൊണ്ടുവരാം അല്ലെങ്കിൽ സി ആർ ഓർ ഡി ആർ ഫോർമാറ്റിൽ കൊണ്ടുവരാം ഞാനിപ്പോൾ ഡി ആർ ഓർ സി ആർ ഫോർമാറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സി ആർ ദാറ്റ് മീൻസ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് എന്താണ് ഗൗരീസ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേയിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ലെജേഴ്സ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേയിൽ വേറെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ലെജർ അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് സാലറി അക്കൗണ്ട് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെജർ ക്രിയേഷൻ പഠിച്ചതാണ് അക്കൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക പക്ഷേ വൗഷറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് ഈ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് ഓൾട്ട് പ്ലസ് സി പ്രസ് ചെയ്യുക ഓൾട്ട് പ്ര പ്ലസ് സി ഓൾട്ട് പ്ലസ് സി കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും ലെജ് ക്രിയേഷൻ സ്ക്രീൻ വന്നത് കണ്ടോ ലെജ് ക്രിയേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലെജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെജൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഗൗരീസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഗൗരീസ് ക്യാപിറ്റൽ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഗൗരീസ് ക്യാപിറ്റൽ കൊടുത്തു അണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാണ് ഗ്രൂപ്പൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്സിൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ട ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്ത് എൻ്റർ ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്തു ഗൗരീസ് ക്യാപിറ്റൽ വന്നു അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ അവിടെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് കേഴ്സർ ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ബ്ലാക്ക് കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വരുന്നിരിക്കുന്നത് കേഴ്സർ അവിടെയാണ് നമുക്ക് പ്ലേസ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് എമൗണ്ട് കൊടുക്കാം എത്രയാണോ നമ്മുടെ എമൗണ്ട് നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ എത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ലാക്ക് ഫൈവ് ലാക്ക് എമൗണ്ട് കാണിച്ചു ദെൻ ഡി ആർ ഡി ആർ മീൻസ് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് അവിടെ നിന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുക എൻ്റർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫീൽഡിൽ വന്നു പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ആണ് അക്കൗണ്ട് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സിൽ വന്നു അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എൻട്രി എന്താണ് ക്യാഷ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റേറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ ക്യാഷ് വന്നിട്ടുണ്ട് ലിസ്റ്റിൽ അപ്പോൾ ക്യാഷ് സെലക്ട് ചെയ്ത് എൻ്റർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എമൗണ്ട് ഫീൽഡിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എമൗണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൻട്രി കഴിഞ്ഞു എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നറേഷൻ ഫീൽഡിലാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമോ ഷോർട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മുടെ എൻട്രിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുവാണ് ഇൻട്രഡ
ഓഷ്യ ഡേറ്റ് കൊടുത്തു ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ബൈ എസ് ബി ഐ ബാങ്ക് ടു ക്യാഷ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എൻട്രി അല്ലെ അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലെ ക്യാഷ് ആണ് സോ അവിടെ ക്യാഷ് സെലക്ട് ചെയ്യുക സീ നടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ലെജ്ഡ് അക്കൗണ്ട്സിലെ അട വന്നു അപ്പോൾ ക്യാഷ് വന്നു കോൺട്രാ വൗച്ചറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോൺട്രാ വൗച്ചറിൽ എപ്പോഴും ക്യാഷ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സ് മാത്രമേ ലിസ്റ്റിൽ വരൂ ഇത് കണ്ടോ നമുക്ക് വേറെ ലെജേഴ്സ് ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഒന്നും ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വരുന്നില്ല കാരണം കോൺട്രാ വൗച്ചറിൽ എപ്പോഴും ക്യാഷ് ടു ബാങ്ക് ബാങ്ക് ടു ക്യാഷ് ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രമേ അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാഷ് നമ്മൾ കൊടുത്തു ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലെ എമൗണ്ട് ചോദിക്കുവാണ് എത്രയാണ് എമൗണ്ട് നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ അനുസരിച്ച് ടു ലാക്ക് ഇപ്പോൾ ടു ലാക്ക് കാണിച്ചു ഇപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ചോദിക്കുവാണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മളിവിടെ എസ് ബി ഐ ബാങ്ക് ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മളെ ലെജ ക്രിയേഷനിൽ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എസ് ബി ഐ ബാങ്ക് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എസ് ബി ഐ ബാങ്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വന്നു ഇനി നറേഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നമ്പർ അതായത് ചെക്ക് നമ്പർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കുക അതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക ഡിനോമിനേഷൻസ് ഇതൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നില്ല സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി അറേഷൻ അറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറേഷനും കൊടുക്കാം ദെൻ എൻ്റർ ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യുക അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺട്രാ വൗച്ചർ നോക്കി ഇനി അടുത്ത വൗച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ് വൗച്ചർ ആണ് പേയ്മെൻറ്റ് വൗച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസീപ്റ്റ് വൗച്ചറിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരും പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോവുകയാണെങ്കിൽ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈ ക്യാഷ് ആയിട്ടാകാം ത്രൂ ബാങ്ക് ആകാം എങ്ങനെയും ആകാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മണി നമ്മുടെ ഫേമിൽ നിന്നും പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷനിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പെയ്ഡ് ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ബൈ ക്യാഷ് അപ്പോൾ വരുന്ന അങ്ങനെ ഒരു അതായത് ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് പേ ചെയ്തു ക്യാഷ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്തു വരുന്ന എൻട്രി എന്താണ് ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ക്യാഷ് എന്നാണ് നമ്മുടെ എൻട്രി വരുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ എൻട്രി ഇടുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് വൗച്ചറിൽ പോകാനായിട്ട് ഷോർട്ട് കീ എഫ് ഐ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പേയ്മെൻറ്റ് വൗച്ചർ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ ഡേറ്റ് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുക ഡേറ്റ് ഡേറ്റ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ പേയ്മെൻറ്റ് വൗച്ചറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യമേ തന്നെ ഡെബിറ്റ് സൈഡായിരിക്കും പേയ്മെൻറ്റ് വൗച്ചറിലും ജേണൽ വൗച്ചറിലും ഡെബിറ്റ് സൈഡാണ് എപ്പോഴും ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ടീ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാനുണ്ടോ ഇല്ല ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വൗച്ചേഴ്സിൽ ടീ എന്ന് പറയുന്ന ടീയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വൗച്ചേഴ്സ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓൾട്ട് പ്ലസ് ടീ കൊടുക്കുക ഷോർട്ട് കീ ഞാൻ ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് സോ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസിനകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഞാൻ ലെജർ സേവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഡിസ്പ്ലേയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് നമുക്ക് എമൗണ്ട് ഫീൽഡ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അപ്പോൾ എത്രയാണ് നമ്മുടെ എമൗണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് എമൗണ്ട് കൊടുത്തു ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ടു ക്യാഷ് ആണ് ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് അപ് ടു ക്യാഷ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് കൊടുത്തു ഫോർ തൗസൻഡ് വന്നു അപ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക നറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നറേഷനും കൊടുക്കുക അക്സെപ്റ്റ് കൊടുക്കുക പേയ്മെൻറ്റ് വൗച്ചർ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വൗച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ജേണൽ വൗച്ചേഴ്സ് ജേണൽ വൗച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വൗച്ചേഴ്സ് ആണ് ജേണൽ വൗച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ക്യാഷ് ബാങ്ക് ത്രൂ ക്യാഷ് ബാങ്കിൽ ത്രൂ ബാങ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ആയിട്ടോ നമ്മളൊന്നും പേ ചെയ്യുന്നില്ല ഓൺലി ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ജേണൽ വൗച്ചറിലായിരിക്കും ജേണൽ വൗച്ചറിൻ്റെ ഷോർട്ട്
കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ എമൗണ്ട് ചോദിക്കുന്നതുണ്ട് എത്രയാണ് നമ്മുടെ എമൗണ്ട് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഈ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എന്തായിരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടത് ക്യാഷായിട്ട് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഫോക്കസ് എൻ്റർപ്രൈസസ് ടു ഫോക്കസ് എൻ്റെ ഫോക്കസ് എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലെ ഫോക്കസ് എൻ്റർപ്രൈസസ് കാണിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ലെജർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം മോൾട്ട് സി കൊടുത്തു ഷോർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഫോക്കസ് പ്രൈസസ് ആണ് നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ അല്ലേ ഓക്കെ ഫോക്കസ് എൻ്റർപ്രൈസസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അണ്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോക്കസ് എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ സൺട്രി ക്രെഡിറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ ഉണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഈ മെയിൻറ്റെയിൻ ബിൽ ബൈ ബില്ല് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സെപ്പറേറ്റ് സെഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ എടുത്ത് തരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അത് ഇപ്പോൾ ഡിസേബിൾ ചെയ്തിടുവാണ് നോ ആക്കി കൊടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കൊരു സൺട്രി ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സൺട്രി ക്രെഡിറ്റ് ബാക്കി കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഫോക്കസ് എൻ്റെ പ്രൈസസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എമൗണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്തു നറേഷൻ ഫീൽഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് നറേഷൻ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നറേഷൻ കൊടുക്കാം എൻ്റർ ചെയ്ത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ നാല് വൗച്ചേഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ നാല് വൗച്ചേഴ്സ് ഇട്ടു അല്ലേ ഈ നാല് വൗച്ചേഴ്സും നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്പ്ലേയിൽ ചെയ്ത് നോക്കണം അതായത് എൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കാണണം അപ്പം നമ്മുടെ ടാലിയിൽ ഈ ഡെയിലി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെയിലി എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് റിപ്പോർട്ടിനെ പറയുന്ന പേര് ഡേ ബുക്ക് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഡേ ബുക്കിൻ്റെ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഗേറ്റ് വ്യൂ ടാലിക്കകത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ഡിസ്പ്ലേക്കകത്ത് ഡേ ബുക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ പാത്ത അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡേ ബുക്ക് കാണാം ഇപ്പം ഇതിൽ ഒരു എൻട്രി കാണുന്നുള്ളൂ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ ഡേറ്റ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേയേറെ വൗച്ചേഴ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രീസ് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു എൻട്രി നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിൽ വരുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച അത്ര എൻട്രീസ് വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡേറ്റ് മാറി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചേഞ്ച് പിരീഡ് പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കണ്ടോ പിരീഡ് ഡേറ്റ് അല്ല ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വൗച്ചർ ഡേറ്റ് ആണ് പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡേ ഇത് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓൾട്ട് എഫ് ടു ആണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾട്ട് പ്ലസ് എഫ് ടു ആണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ അപ്പോൾ പിരീഡ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചേഞ്ച് പിരീഡ് എന്ന് അതായത് നമ്മുടെ ഏത് പിരീഡിനകത്തുള്ള എൻട്രീസ് ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന കണ്ടോ ഫ്രം ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ടു ഫോർ ടു തൗസൻഡ് അതായത് ടു ഫോർ മുതൽ ടു ഫോർ വരെ ഉള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു എൻട്രി മാത്രമേ നമുക്ക് ഉള്ളൂ ആ അതുകൊണ്ടാണ് ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഒരൊറ്റ എൻട്രി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ കംപ്ലീറ്റും കൊടുക്കുവാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ കംപ്ലീറ്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഡേറ്റിനുള്ളിലാണ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ഫ്രം ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ കൊടുത്തു കണ്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ നാല് എൻട്രീസും വന്നിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എൻട്രീസ് ഉണ്ടാവും പ്ലസ് അതിൻ്റെ എൻട്രീസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വൗച്ചർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഏത് വൗച്ചർ ആണെന്നുള്ളതുണ്ടാവും വൗച്ച് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഓരോന്നിനും ഓരോ വൗച്ചേഴ്സേ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ ഓൾട്ട് പ്ലസ് എഫ് വൺ പ്ലസ് ചെയ്യുക ഇത് കണ്ടോ ഡീറ്റെയിൽ വ്യൂ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാൻ ഓൾട്ട് പ്ലസ് വൺ എഫ് വൺ പ്ലസ് ചെയ്താൽ മതിയാകും കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം തിരിച്ച് കണ്ടൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് തിരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഓൾട്ട് പ്ലസ് എഫ് വൺ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഡേ ബുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത വൗച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എക്സസൈസ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമേ നമ്മുടെ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പനി എ പി സി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് നാല് എൻട്രീസ് ക